Vă dați seama ce era în capul meu? Că eu am venit cu propunerea asta. Și am zis, lăsa, o să fie fain. O să avem și noi o experiență de sat, de uh, sat de pe coastă din Kenya. Și da, într-un sat așa. o să fie o experiență faină. Deci cum doresc doar să ieșim în viață de aici. Ce la mai 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 în Kenya aici pentru că Kenya are deschidere la Oceanul Indian, am stat suficient în Nairobi unde era puțin mai friguț am zis pentru Revelion și primele două săptămâni din ianuarie să le petrecem la mare și... Te-ai gândit tu să ne duci într-o boschetărială așa? Da, mă nu e boschetărială, acum știți de ce am ales locul ăla? Pe Booking avea rating de 8,8 din 70 de review-uri de prin toată lumea deci nu avea cum să fabrice oamenii review-urile astea, trebuiau să fie adevărate. Și cumva am zis, hai că avem experiența asta de sat și de sat la mare, o avem acum, de Revelion. Și am bucuit șase nopți. Înainte să ne bucurăm de soare, trebuie să simțim puțină greutate, știi? De asta suntem în mașină acum, înghesuiți, bagajele cad pe Melisa, dar nu nimic E ok, măcar știm ce țintă avem. Vorbează să mergem la mare, la palmier, la soare, la lisivar. Yeah! 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 Yes, yeah. our motorbike. Motorbike. Uh -huh. Hey. One person. One person. Yes. Oh. Yeah. Mine is 650 to seven people. Yes. Știi ce redem noi? Că mașina asta are motorul de 650. Adică noi ne dăm cu motoare, cu motociclete, da? De 650 pe o persoană și el zice, ia uite, noi cărăm o persoană cu, cu 650. Adică cu mașinuța lui. E faină, bine că ne, ne descurcăm. Că am plecat la ora 10 la tren, iar trenul pleca la ora 3. Deci imaginați-vă 5 ore înainte pentru drumul până la gară, pentru să ne oprim să scoatem niște bani de pe card, să ne luăm biletele, să trecem de security și să și mâncăm ceva acolo în gară. Atât am avut nevoie, 5 ore. Și mai și stăm până venea trenul. Deci uh -huh. la ei, la tren, când mergi, trebuie să știi că e mai ceva ca decât ca la aeroport. E ceva foarte... Uh -huh. E foarte mare security pentru că am înțeles că sunt ceva din astea teroriste. Sau, ca să nu fie, nu știu dacă din cauza că au fost, au securitatea asta, dar în fine, există. Tata, mi dai capurile de tren să le... Uh, stai că le are mami. Hai de în hai față. Mami. Hai cu mine. Dar ce caro? Marfă. Nu știm ce care. Poate să care tot felul de chestii. Lemne, motorină. Motorină, da. Ulei. Ulei, cereale. Cereale. De toate poate să care. Lapte. Cred că și lapte. Noi suntem la 13 acolo. Five of you. Yes. Yes. Welcome. Thank you. Poftiți? E tare cu trenul? Să cu viteză. O să meargă cu viteză, imediat. Prinde viteză tot mai mult. Am mers 5 ore cu trenul. Deci imaginați-vă că până să ajungem noi la mașină, deja eram treji, flămânzi și transpirați și obosiți de pe drum de vreo 10 ore. Da. Oh, oh. Hai mă, tari. Deci am ajuns în Mombasa. De fapt este Mombasa. Din Mombasa ne așteaptă șoferul acum undeva și o să mergem la Diani Beach. O să vedeți unde o să stăm, în ce locație. Nu o să vă vine să credeți. Sunt niște pangăluri da, speria, pentru un sat lângă. <laughs> nu vreau să te speriu, dar eu, bă, eu, eu zic că sunt faine. E faină locația unde să stăm. Partea cea mai cumplită a fost atunci când am ajuns în Mombasa. I-am dat jos din tren 
Și vedem o pancartă, așa Pancart. cu Paul. Și ne conduce spre o mașinuță micuță. Noi sunt șapte persoane. Toți eram uzi, că de căldură. Se schimbase căldură instant. În, în tren era aer condiționat, când ne-am dat jos. Era clar, uh -huh. foarte, foarte, foarte cald. Când am ieșit din tren, am zis că leșin, că era cam super cald. Și m-am gândit, în mașină, cum o să fie? Cald sau rece? Și tata sau Liviu, cineva dintre ei noi, mi-au spus că au aer co condiționat. Și am zis, m-am salvat. Ok. Ok. Vine omul ăla și când aproape să ajunge de mașină, nici măcar nu la început, de când abia ne-a văzut pe toți, a zis că a, am crezut că e doar Paul Mateș și că nu erau, de fapt, de fapt, câți șapte oameni. Apoi a dat-o la întors, că nu că așa credea, că credea că sunt mai puțini sau nu. Că așa l-a anunțat, ci că, că e doar o persoană. Am simțit Ia minciunelele și am zis, stai așa, că nu e bine. Era clar Sperăm. minciună. Speră, ne gândeam să ne ducă la locația care trebuie. Wow, a fost groaznic. Scarle stea pe mine și Drumul Emma stea lung pe mine. de două ore. A fost oribil. <laughs> e extraordinar de cald. Deci este extraordinar. Ești transpirată toată. Amza e transpirat-o. Yes, we go, we go. Și ai zis că vrea România ca acolo e rece. <laughs> Bun. Acum trebuie să le arătăm cum mergem. Deci și noi am făcut rezervare pentru un ven. Și ia uite unde intrăm. Să ridicăm pânzele! Auzi, să ridicăm pânzele! Hai! Ok, cum o să încăpem? Că suntem șapte. Adică eram cam pe... Mamă, hai! Deci, ăștia suntem noi. Ăștia oh. sunt Liviu și Emma. Asta este Melisa. Mamă, s-a aburit și camera. Să nu știu ce s-a întâmplat. Așa? Oh, și aici este sara. Sauna. Cald, de transpir, nu mai ai aer, ți-e rău, te doare capul. Deci e incredibil de nașma. Deci ai văzut gazda noastră s-a gândit la noi să începem cu o saună. Fapt. Exact. Noi am făcut o rezervare pentru un ven. Vă dați seama la cât suntem. Și am zis așa, sunt Paul Mateș. Cel cu rezervarea cu trei bangăluri. O să venim patru ori adulți și trei copii. De vârstele. 13. 10 și 4 ani Serios? și ia uita ce mașină am primit. Serios? O să pun, uite, pun și pe ecran WhatsApp-ul ca să, ca să mă credeți. Și am primit mașina asta, în schimb. Ei zic că este normal, că e ok, că totul e bine, că nu e nicio problemă. Păi, normal, dar pentru noi nu e ok, știi? Paul din spate mă întreabă, iubi, vezi dacă sunt aprinse farurile? Deci el nu vedea lumină. Da, mă. Deci nu... Pur și simplu emergea, dar în față era beznă, avea niște faruri, nu știu ce, cu dinam, abarnam, pe carbit, nu știu ce era. Cum lumi își lumina mașina, da, nu... Da, da, ai imagini, nu, cu Amza? Cât de transpirat era? Da. Nu cred că am apucat să filmez, că nu se vedea nimic, adică am pus eu o lumină pe acolo să filmez. Da, nici nu aveam niciun... Aia mai lipsea să mai scoate în camera acolo. Da. Da, dar da. drum a fost. Da, stai, când am ajuns pe... Feribot? Pe Feribot. Da. Acolo a fost cel mai dubios posibil. Ce frică te-a luat. Paul, stai lângă mine, Paul, stai lângă mine. Iubita, e fain, e ok, dar nu ne iau ăștia, ce să ne fac, ce să facă cu noi? Erau toți oamenii dubioși acolo, se uitau la noi așa, efectiv se uitau la noi, erau mulți chiar drogați, da? Nu știu ce să zic, n-aș zice asta. Așa spune că așa îți par, îți par toți drogați. Nu, erau drogați. Ăla care a venit la noi era drogat. Ok, dar erau o mie de oameni pe barcă, a venit unul la noi. Nu cred că asta ar fi per general. Ăla, dar... l-am văzut de aproape și mă gândesc că ori mai fost pe acolo da. drogați. Da. Oh. Ieșim afară pentru câteva minute, până trecem cu bacul. Mă simt ca într-un film de groază, care sunt efectiv schijuită de priviri dubioase. Peste tot, tot se uite la noi. Tot se uite la noi. Sunt mulți care nu sunt aici, sunt, cred că, drogați sau ceva. Era unul de masferia de el. Era viat și... Nu a fost să stau, e spar! Da, 
și pe aia drumul către Diani, deci din Mbasa, către zona în care a fost noi, imaginați-vă că vii cu trenul până la Constanța și trebuie să mergi la Mamaia. Numai că drumul ăsta e de o oră jumate, cam așa, știi, plus minus. Și atât am făcut și noi și am ajuns pe un drum așa, am părăsit asfaltul și am ajuns pe un drum asfaltat cu pământ, tamac. Și, și, nu mai și nu se mai termina drumul ăsta de pământ. Și tot așteptam, și... vedeam luminițe într-o casă, ziceam, asta e, asta da. e. Treceam de ea. Dar treceam parcă în o parte opusă, unde era cel mai beznău, cel mai... Aveam presa că o ia în copaci. Da. Și nu mă mai simțeam cum pac se mai lovește o cracă de noi. Uite un copac, câte o frunză, câte o de-astea. Deci, efectiv, mergeam prin junglă. Să-mi revin. Sunt puternică. Deci... Uh... A fost groaznic, drumul a fost lung și oh. am simțit că o să mor. Oh, uh, și după aia când am ajuns acolo, ne zice Liviu că stă, e omul ăla zice că trebuie să dormim în casa aia unde ați văzut. Și eu am zis, ha, ha ce glumește, nu serios, chiar am râs, am crezut că, am crezut că glumește. Și după aia, când văd că ne arăta camerele și că ne făcea turul, am zis, eu nu pot să cred, deci nu pot să cred că asta chiar se întâmplă. Și cum eram obosiți, uh, muream de cald, ne era foame, e, uh, dintr-o dată am început să plâng, pentru că eu nu știam, deci se vedea groasnic în seara aia, că era totul întuneric, era o lumină arbă urâtă și arăta ca o închisoare locul ăla. Mama, mi era frică și de oamenii de acolo. <laughs> Mă arată că e închisoare. Când am ajuns, Amza, în stand, a început să plângă, să zică că e doar de... ne-a înșirat toată familia de acasă. Și de trupi, și de buni, și de mimi, și de... Rebe și de Lea, de toată lumea. Da, era dus pe noapte, sau 11 jumate, ceva de gen. Și am început să plâng. După aia am dormit groaznic noaptea, pentru că a fost cald. Îmi era scârbă să dorm pe așternut, pentru că sunt sigură că nu l-au schimbat. Adică, sincer, nu cred că l-au schimbat și mi-am pus un prosop pe pernă. Că... Asta este experiența vieții noastre. Da. Nu sunt niciodată. N-ai cum să... Deci, știi ce îmi doresc eu doar? Deci îmi doresc doar să ieșim în viață de aici. Te Da, deci nu să ne certăm cu ei sau ceva, Doamne ferește. Să aibă impresia că le facem. Nu știu dacă de oboseale sau de altceva. Deci, căldură. Zici că am ajuns în... Am făcut sau nu mai De ce ai uitat-o? Trebuie să o iei. În caz că mi-e foame și ne foame. Ai putea oare până mâine să nu-ți fie foame și nimic? Nu? Nu. Nu, Iubiter, eu să mă abțin să nu mănânc. Deci suntem într-o junglă. Am venit până aici, în mijlocul pustietății. Am trecut pe lângă multe... multe cazări luminoase. Și tot speram să se oprească mașina, să se tot... Și după aia făcea, dădea o cutitură. După aia mergeam efectiv în pustietate, în întuneric. În... Las că o să, arăt, o să le arătăm mâine pe zi. Și n avem Păi mâine deci pe zi Eu nu o să ies din casa asta decât da. când vine mașina Picinte și mă duci undeva, nu știu, acasă, da. oriunde. Ne-am dus și cu un vapor cu mașinile. A fost foarte greu și mama să spere că mi-am prins undeva piciorul. Și-a țipat. Da. Și acum cred că suntem într-un bordel. Nu exagerez. Și bordel. Cri, 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 cri. Cred că este o casă de randevu sau ceva. Ce nu știu. E. Pe booking arăta foarte ok. Foarte ok. Rating super bun. Aproape de nouă. Scam. A, mâncarea, mamă, deci toate condițiile. Am zis, mă, hai să nu stăm la resort. O să stăm și la resort, dar să stăm și la o Bangalore, la un Airbnb, village, gen. Foarte feminist, primitor, Ioi, cu piscină, cu dinălăciu, nici nu vrei să... Cu 
Cum ne-am dat jos de mașină? A început un răget de, de măgar, animal. De măgar. Nu, e de măgar. Măgar era iubita. Nu e măgar. Ba da, e măgar. Eu cred că, eu cred că era... Mai muță era. Nu, era măgar, măi. Măgar, măgar era. Măgar era. Da. Eu cred că e de Monica. Nu a sunat Te rog, filmează foarta care se închisoare. Da. Deci intrarea este cam așa. Eu vreau să știu dacă se mai deschide sau ne iau un cuia da. Nu. Am Important de să se închidă pe dinăuntru. Băi, deci, auzi, haideți să râdem, Sara. Haideți să râdem. Hai să ne simțim. Hai să ne simțim bine. 32 de grade, Paul. Da, deci râd. este o, o cocleală, o umezeală incredibilă. Să vede cât de transpirat suntem. Vreți să vă, vă, hai să vă facem un tur. Hai să vă facem un tur. Așa cum vă obișnuit. Da. ce e acolo. Ce? Acolo ce e. Acolo? Da. Acolo e ceva. Nu știu ce e acolo. Wow. Ce aici ce e aici? să te ridic. Că eu toată noaptea o să mă ridic la ce e acolo. Da. Termină. Ce? Eu e, nu, plan. A, nu, e asta tu. A, A da, mă. Nu da jos. Păi, da. cum, Sara, trebuie să o dăm jos ca să ne mănânce în țară? Da, nu sunt în țară, așa au zis. Noi nu avem ce să dăm jos dincolo. Mă dau cu lavandă, nu mai... Ne dăm, ne îmbălsăm. Dar nici nu e internet aici. Eu zic că în primul rând să ne rugăm. Da, ma. Hai. Să putem dormi. Eu mă rog să mă telepuceze acasă. Imaginează-ți că ei căuși scările pe salteaua ta. Să-mi iau și la pitele lui. Cu Willow. Dă-te un pic, am zis. Eu. Să visăm că suntem într-un resort. Eu încerc să fiu pozitiv și să creez așa, că dacă aș mai fi și eu așa supărat, cred că... Păi o să fie dramă totală. Liviu, hai fă neturul camerei voastre. Așa, stai, stai pe să dau pânza de pâine ajunea. Mai tare. Da. Așa. Deci... Uh... E bastul la voi. Cred că imaginea vorbește de la sine, nu știu ce să vă spun. Oi, oi, oi. Da. Uh, are cu uh, fereastra, dă pe terasă unde sunt niște Frumoasă oameni. Este. E ca de închisoare, ia. Și vedere spre bar. Este, Cum cred că, o cameră așa. mai bună. Dar știi pe ce Exact, e. vedere spre <laughs> bar. Eu zic că aia este totul. Totuși. Asta e cea mai bună oh. cameră. Și cred că asta e ce ai Paul, Paul, fii atent, vin un pic, vin un pic. Exact ca la tine, la intrare în casă. <laughs> Știi că eu le-am făcut el. Da. Exact așa, parcă, parcă simt. Da, ca și mine eu ușim. la tine acasă. Auzi, nu știu să iei. Ați încuiat? Ați încuiat? Auzi, ia? Ați aia de cum e. Ai de capul ăla. Avem și o cameră de rezervă aici. Bun, și acum intrăm în baie. So. Baia este așa. Desem dacă e apă. Ma, hai că nu-i chiar așa rău. E ok. Asta e oglinda. O, e apă. Ghiuvetă. Da, e apă, clar. E... Și găurile da. alea pentru ce se... Da, e fain că avem și pămătuf de la de spălat. Aici poți să vezi. Poți să vezi afară, e super mișto. <laughs> Aduci bagajul? Și cu oameni, dar vreau să ne mai fătuiește frate. Și pe ei scăpă, cine știe. Da. Să fie bine. Asta e. De la agonie și sperăm că la extaz. Asta e, asta e Africa, uite așa e tot. Și sper să mă trezesc. Mă fix când trebuie să ne trezesc, uite, să plecăm să mă îmbrac și să fie. Auzi, după, așa nu știu. Da, da. Cu ce începe? Am unul. Ai unul? Ah, super! Păi bine că ne-ai luat. Sper că nu. Ia bagajul cu asta. Ce e? Hai că nu e chiar așa rău. Măcar nu e cald. Ba, e cald. Sau umed. Care te-ai caput? Scarlet e caput? Nu cred că o să-ți mici cu fetele noastre. 
Nu văd ventilatoare, Paul. Și am văzut camerele. Fără, fără plapumă, am zis, te rog, cu plapumă. Dar când am văzut că n-am nevoie de plapumă, eram... Fără plapumă, mulțumesc! Dar cu aer condiționat! Și când am văzut că nu e aer condiționat, era... Deci, nu, eu am rezervat niște bangaluri. Știam că nu vom merge la lux. Dar zis, mă, sunt niște case de pământ cu paie de astea pe ele. Din câte știu, sunt destul de răcoroase. Era mai Oarecum, experiență. Era o experiență de revelion. Tot Diani era aproape full booked. 99% era full booked. Și extraordinar de scump. Așa am zis noi, mă, hai să mergem să avem experiență de sat, de bangalu de dinastia. Este și mai ieftin și avem și experiența asta faină. Șase da, zile. Și având dar... în vedere că stăm atâtea săptămâni, exact. încercăm să și tragem de buget. Și... Da, da. Dacă când stai, ai o vacanță de șase săptămâni, te poți duce să cheltui, cheltui banii toți pe niște locații faine în prima săptămână și după aia, bă, ce facem? Mm -hmm. Știi? Asta a fost raționamentul din spate. Dar când am văzut fetele cum plâng și după aia cum se adună așa o tensiune, o frică, o chestie... Erau mai ajunat atât. Erau de la cupăr. Da. Era o din așa de fier. Ca la închisoare, dragilor. Ca la închisoare. Am ajuns în cel mai horror loc posibil. Este foarte cald. Acum, în noi, ca și stare, suntem toți foarte lău și suntem speriați. Gen, ba, unde suntem? Nu cunoaștem nimic. Grade. Sunt trei becuri din astea care au lumină rece și... Așa? Sunt unii care sunt puțin în stare de brietate, ne sim nu ne simțim în siguranță, suntem la 8.000 de km de departare de casă, stăm într-o cușcă, într-o junglă, nu, stăm, stăm într-o cușcă, o baracă, într-o cușcă, o cușcă, închisoare. Da, da, cine are că avem numărare. Uite cine vede da, jumătatea da, plină. Da, să vede jumătatea plină, vezi. Bun, deci noi acum suntem puțin speriți. Eu cred că mâine, când o să ne trezim, și o să se lumineze de ziua, o să fie cu totul Cât altceva. Cât de repede se poate, vreau să plec. Plecăm, da, dar până mâine nu putem să rămânem în starea asta. Vreau să dorm, dar eu vreau să dorm. Eu n-am cum să dorm. Eu asta îmi doresc, eu o să mă rog să dorm. O să dormiți, da. Eu nu am cum să dorm. Pentru că n-am cum primul să dorm pe 30 de grade, Pablo. Da. Efectiv, simt cum cu capele. Dar nu chiar așa, adică ai... Aici? Afară e mai bine. E mai bine, dar înăuntru este la saună. Am văzut că era acolo niște adolescenți care stau la masă cu muzica tare pe maxim. Era ca... Și când am auzit că ne-a luat aia, am văzut că pe perete era așa pictacule, am zis... Deci gândiți-vă așa un pic, un pic, sau mai mult, sau extrem. Nu era fain. Deci, da, a fost traumatizant. Hai că mă... Sincer, tata, nu a fost fain, nu mai mă întorc acolo niciodată. Dar cum a fost dimineața când te-ai trezit? Nu, sau... Nu, m-am trezit și am murit de cald. Nu, ai tăt ai murit, atâta traumatizantă. Da! Situația. Deci nu, cum a fost când te-ai trezit ziua? Pe, m-am trezit... Tot așa, ai avut aceeași părere? Da, m-am trezit din cauza la căldură, dar după aia când am ieșit afară, am văzut cât de frumos e locul pe din afară, gen doar vegetația, dar asta oriunde dacă ai vegetat e frumos. Locul în sine, cazarea e urâtă, deci nu avem ce să zicem. E frumos, singura chestie despre ea era vegetația, că e frumoasă, dar oriunde unde pui vegetație din aia frumoasă e frumos. Dar cazarea în sine e croasnică, sincer. Toată ziua am fost pe drum pentru asta. Și acum, dintr-o dată, bangalourile noastre care pe booking arătau fain și că vor fi disponibile mâine. Da, și cum? Până acum nu se, nu erau disponibile. Păi nu ca greșit booking, ci că ceva. În fine, de când? De cu transportul, de cum am zis. Cu transportul a fost, era cu suță, cu, cu suță cu ață albă din prima. Că am scris foarte clar cât de suntem, ce cine, spui? nume, vârste, tot, 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 oră. Perfect, l-am sunat de trei ori să asigur, să mă asigur, știi? Da. O, ce dubioși sunt ăștia. Ai dezbrăcat? Eu sunt 
unde ne Încerc... ajuns, Paul? Unde v <laughs> Paul! Unde ne a dus? Pentru un final am început să ne obișnuim, da? Tensiunea a început să scadă. Uh, am început să ne obișnim cu mirosul. Am, miros... am început să mă ieși din celulă. Da. Intram și punea, puneau zăvorul. Zice, mă, lăsați-mă zăvorul ăla, că nu vine nimeni peste noi. Nu, 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 mă... Trebuia să pun ăștia zăvorul. După aia am început să Vai. ne obișnim, da. da. Am început să ne obișnim, dar noaptea, prima noapte n-am dormit deloc. Da. Da. Dar am dormit că... în primul rând de căldură. Căldură și am dat da. impresia că și... vin peste noi oamenii. Da. Și chiar am auzit pe cineva. La un moment dat am zăiera și zicea, cine e? Da. <laughs> și mai erau și niște tineri acolo. Și niște vaci. Care? Aoleu, vacile și măgarul. Băi, deci cum stăteam? Deci, deci imaginați-vă că nu bătea vântul deloc acolo noaptea. Deloc. Noi simțeam că sunt 35 de grade, transpiram complet. Uite și acum sunt transpirat, că e sper cald aici. Uh, și numai dintr-o dată în liniștea aia perfectă de pus sau în țarul, un răget de la de, de, de măgar. Ca în filmele horror. Că măgarul face așa un Da. Da, e foarte agresiv, foarte agresiv. Cred că l-am și înregistrat la, pe telefon cum făcea. Dar știi, dintr-o dată. Mi-a zis că de mâine bangalurile sunt pregătite pentru noi. Oh, super. Tu glumești? Ce super, tu. <laughs> Facem un duș și poate, poate, poate un pic. Da. Da. Între timp a venit și mâncarea. Avem cartofi cu asta și cu pește. Și cu pește. Și peștele este Ai extraordinar. Grijă, grijă Am făcut și noi un duș între timp. Gazda este, uh, cum să zic, încearcă să se revanșeze Gazda față de noi. Să... Da. Gazda abia merge drept. Așa? E... Și acum era să intre o femeie nu? Cred că da. se hainele. Nu știm. Încearcă să da, se revanșeze da, da, față de noi și uite, ne-a făcut un pește, este, este foarte bun și peștele și cartofii, mâncarea este bună, dar, na, oricum, căutăm da. o cazare mâine, începând cu mâine, ca să plecăm o dată de aici. Și ce să facem acum? Stăm șase zile în locul ăsta? Stăm șase zile? Nu era de stat în primul rând de căldură. Deci, nu era de stat, nu... da. Abia am așteptat să vină dimineața, deci nu știți cum Da, la seara aia ne-am și pus pe Airbnb la căutat. Și, ce ghiciți, n-am găsit nimic. Plus că toate erau extraordinar de scumpe. Să cauți cazare în... cu două zile înainte de Revelion. Un... în bugetul pe care l-aveam noi. bugetul pe care l-aveam noi, de, de unde. Și când eram noi dezamăgiți așa, să ne punem la culcare, mai dă Sara un scroll, și a apărut o locație la super preț Poate. pe care ne-o permiteam și era super, super, aproape, super faină, dar... Aproape la aceeași preț cu ce a trebuit să anulăm. Da, puțin mai mult, dar era clar, diferența era indubitabil, merita maxim. Și am trimis acolo pe Airbnb cerere de, reze de rezervare. Tata, mi dai pește, că nu poți okay. Nu, dar ce mai Nu, dar ce mai Nu, ce mai Nu, Nu, ce Nu, ce mai Nu, ce Nu, ce Nu, Nu, Acum știu să-mi iau un prosop să-mi pun pe pernă, pentru că nu știu, nu știu dacă au schimbat ce aș la, la pernă și nu pot că mi scârbă, dar în rest, numai mă rog să pot să dorm, ca după aia să mă trezesc să fie mâine, cât mai repede. Ma, stați cu minții. Am găsit pe Airbnb niște locații. Chiar am găsit o locație bombă. Adică nu eu, Sara a găsit-o. Ca aproape când era să ne dăm bătuți. De ce s-a întâmplat? Un super host, adică o locație care de obicei este ultra bucuită. Cred că cineva s-a retras de Revelion că s-au eliberat câteva zile exact de Revelion. Prețul este foarte bun față de locația în care, pentru care trebuie să plătim acum. 
Bineînțeles că în poze nu trebuie era asta, erau niște bangaluri interesante din pământ, cu stuf, cu nu știu ce, village life, chestii. Dar, da, și am găsit locația asta și vedem acum, dacă mâine dimineață putem să ne mutăm acolo. Iubi, mai să dormim. Faceam zacă, tata, asta e o casă de ciobani. <laughs> Așa și imaginea zi, o casă de ciobani. De și aici mai e ceva. Acolo sus e ceva. Cine poate doarme cineva sus? Nu știu, bine, nu. Nu mă speria. Bă, hai să nu ne plângem că sunt oamenii în România care stau în condiții mult mai rele și eu dacă m-aș duce cu băieții... Și eu dacă m-aș duce cu... Și eu dacă m-aș duce cu băieții în Delta, de exemplu, da? Și am avea găsi o casă de asta, am zice, o, oh, mișto. Dar nu e de mers cu copiii venit la atâta distanță de casă, nu știu, deci tot filmul care cred că s-a creat în capul nostru e... Asta se stai de bine. Scarle doarme? Mm. Scarle, da. dorm? Da. Hai că a dormit. Până la urmă, într-un final, am adormit și ne-am trezit dimineața. Și ce ziceți, guys? Eu am simțit că m-am trezit fix într-un paradis. Vegetația, da, vegetația arăta făcea super. Tot. Făcea tot acolo. Mm -hmm. Și, și o era real. Era cam poze. După aia am reușit să cunoaștem gazda în sine, să vedem locul cum e pe acolo. Era treaz. <laughs> Omul încerca să spele păcatele cu noi, să ne, să ne facă reducere, să ne gătească, să ne schimbe camerele, să... După cum ziceam aseară, am fost puțin conduși de sentimente, pentru că afară nu este atât de rău. Este chiar frumos în zona aia de, de piscină. Nu, sunt chiar frumoase. din cap și face. Nu, sunt chiar frumoase, <laughs> sunt frumoase sunt plante. plantele, atât. Deci m-am uitat la bangăluri acum, mai pe afară, sunt frumoase. Deci chiar sunt frumoase, sunt ca în poză. Adică aia da, că, că venim la sat, aia știam, dar că venim noaptea, prin junglă, vreo 10-15 minute, cât am mers, 10-15 minute ne-am adăcit în junglă, de toate crăcile se, se, se loveau de mașină, că aici nu avem decât două becuri, că aici erau unii mangă-rangă și răgeau și se distrau și așa, Plus toată oboseala de pe drum acumulată, mizeria. mizeria, da, și nu, nu. partea asta nu știu dacă i-au curățat înainte să venim, nu? Era nu a fost mizic, situația nu. cum a fost. În mine să mă scarpin așa, Iubi. <laughs> și parcă foarte cald. Foarte cald. Până dimineața. On Real Africa. Scarlet, ce echipată ești? <laughs> Dar eu sunt pe echipe. Cum e, fetele? Super. Mira, ia fa calda. Ia fa calda, Ia fa calda, ce ai? Da, ai da. 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 De pe rot. De la soare. <coughs> Mamă, ce adâncă e. Pune. Da, e cât e faină apa asta, nu? Da, da. Sper să nu fie vreo șarpe de apă sau vreo chestie prin apă. Hai, mă, eu din nou. Am așa senzația aia, știi? Mama, dar nu stau în apă cu clor. Nu stau, cu aia în apă cu clor. Da, mă, uite! Așa am stat noi, ti, 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 să așteptăm să vedem să ne dea accept la rezervare, să vedem dacă ne putem muta. Casa asta unde suntem acum a fost rezervată și pentru Revelion și cineva a anulat-o în ultima clipă pentru că n-a putut să mai ajungă și a apărut din nou pe Airbnb la un preț foarte jos și zici că a fost plănuită să fie disponibilă pentru noi. Da, Dumnezeu ne-a o pentru noi. Da. Când am aflat că ne mutăm în altă locație, era în cameră. Ce cringe aici! Noi plănuisem să mergem într-un loc. Nu a fost chiar atât de nașpa părerea mea, dar părerea tuturor este că a fost nașpa, în sensul de cum am dormit. Nu, Și părerea mea este că nașpa. Întoarcem. Așa, dar planurile, planurile noastre. Nu coincideau cu planurile Domnului, pentru că el ne-a răsfățat și ne-a zis, bă, vă dau uite o locație mult mai faină, 
vă răsfăț pur și simplu și uite, așa am ajuns în locul ăsta unde suntem acum, știi? Cu adevărat, toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Și uite, s-a întâmplat chestia aia cumva nasoală, să... Dar știi ce? Dar știi am ce? de învățat, Discrepanță. noi avem de învățat, știi? Din toată experiența asta, încrederea. Ne punem noi în Domnul, ne punem încrederea, să ne punem încrederea în forțele noastre și în ce poate să ne pună la dispoziție da, clar, un om sau altul. Dacă aici, o să aibă și grijă de noi. Da. Așa, așa da. la început. Sincer, m-am simțit așa puțin de ce am lăsat să mă încerce, știi? Emoția aia așa puțin, știi? Mi-a -a fost o mică lecție. Da. da. Și oricum discrepanța a fost mare. Deci când am, am venit aici, altfel am savurat, probabil. Uh -huh. Da. Hello! 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 I'm fine! Deci el este prietenul nostru care deja este la cincea cursă cu noi. L-am chemat frumos că facem transferul de aici, în cealaltă parte. Mamă. Deci imaginați-vă că prin lucrul ăsta am venit noi noaptea pe Pezna. Deci cum așa ceva, așa locație? Jambu! Jambu buana! Abarigani, nzuri sana, wageni wetu, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata, jambu, jambu buwana, abarigani, nzuri sana, wageni wetu, mwakaribishwa, Kenya yetu akuna matata Kenya yetu akuna matata Kenya yetu akuna matata Deci aveam de stat 5 zile în casa asta, după care urma să plecăm altundeva și nu știam unde. Și ne tot uitam Paul, drăguțul de el, cum v-a zis, a și zis că lui plăcea foarte mult locația de dinainte aia. Celula. Mă, noaptea e urâtă. Noaptea e urâtă. În Bangalore mă gândesc că ar fi fost mai frumoasă. Le-am și văzut bang Așa și vrea să ne okay. ducă înapoi în, în păi, celule. Mă, prețul era super bun și am zis, mă, putem să stăm acolo, e ok. Deci, haide să vă prezint casa. Prima dată, aici e piscina, care e foarte mare. Super! Asta e terasa. Uh, acolo mâncăm, acolo masă mai mare. Aici să povestim melon chestile. Acolo am pus caucasurile pe care le-am luat, adică nu noi, dar cineva le-a luat din copacoasa. Avem și un bucătar care ne gătește. Aici e holo, e atât de mic. Mic! Da, ce mic e! Asta. asta este dormitorul nostru, asta este plasa noastră de gândaci, care ne protejează. Exact. Știi, în România, patul cu baldachin e o fiță, așa, o exact. chestie specială. Dar aici este o utilitate și o necesitate, pentru că altfel te mănâncă țânțarii. Patul este foarte mare, doarme și Amza cu noi, pentru că n-am avut cum să-l dezvățăm. L-am dezvățat noi de boia, dar de noi n-avem cum. Aici avem o baie. Uh -huh. Da, e foarte, foarte fain. E normală, e ok. Avem dulapurile, avem deja haine da. de... Avem și uscător de haine, da. după cum vedeți. Așa, avem ventilatorul care merge în continuu. Și aici, și pe această priveriște, vedem dimineața maimuțele. În dormitorul ăsta este al lui Liviu și Emma. Este exact la fel ca dormitorul nostru, deci ei au dormitorul ăsta, tot cu baia proprie și sus sunt prințesele noastre. Da, ia uitați și cât de înalt e. Este mega, mega, mega înalt. Acum suntem în partea de sus a casei, cumva podul în toate casele astea de, de pe coastă din Kenya este în genul ăsta și e ca un living imens. În partea asta aici avem Prințesa Scarlet. Hello. Aici, foarte, foarte, foarte înalt. Sunt aici, sunt puse gratii din astea ca să nu 
intre maimuțele, pentru că aici maimuțele vin la furat, au venit de multe ori, ne-au furat și nouă fructele, ne-au furat cerealele, au rupt punga, au făcut mizerie și de asta sunt puse astea aici. Bun, este super înalt, parcă sunt într-o șură, să o numim așa. Uitați, aici, aici este biroul meu. Aici uh, editez, cu o mică întârziere postăm și vlogurile, dar încerc să mă țin de timpul de postat și să, da, să vă arătăm cam cât de, putem, cât de mult putem în timp real. Bun, aici mai avem încă un living, încă un living room, încearcă așa. să prind. Aici avem pătuțul uh, Melisei, dar de fapt au dormit amândouă și Melisa și Scarlet au dormit aici, că n-au dormit se, în patru separate. Și acum haideți cu mine încoace aici. Asta este terasa. Ia uitați. Terasa de sus, de deasupra terasei de jos și aici se vede în piscină. Și aici, de exemplu, te pot sui aici, pe ăsta, pa, te sui și sar direct în piscină. Dar aș vrea să mă întorc totuși cu picioarele întregi acasă, că e destul de mic apoi până aici. Casa este undeva ca un, un cartier să numim, adică toată strada asta care unește toate casele astea are securitate la intrare și am întrebat pe domnul de la securitate. Dar de ce e nevoie de securitate? S-au întâmplat probleme sau ceva? Și ai zis, nu, 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 just for you to feel safe, sir. Deci nu se întâmplă nimic probleme, dar e și securitate pe aici. Cam acesta a fost vlogul de azi, îți mulțumim că te-ai uitat până la final și că ești alături de noi în experiența noastră africană. Da, casa aia horror, după părerea mea în care am ajuns, a fost nașpa, dar nu știu dacă aș putea să o numesc chiar horror, chiar dacă nu am numit video asta horror, dar cel puțin cum ne-am simțit, chiar ne-am simțit horror și am și învățat o lecție bună. Până la final! <laughs> până la final! Am ziceam că am învățat o lecție bună, să nu avem încredere așa tare în sentimentele noastre, că de multe ori sunt înșelătoare. Vezi, trebuia să ne încredem total, direct în Domnul, că El are grijă de noi și să nu ne lăsăm să fim așa copleșiți de teamă și frică. Pe la urmă totul era în control și El are grijă și ia uite în ce paradis am ajuns. Da, ne vedem curând la un nou vlog. Pa, pa!